అయోధ్య భూ వివాదం కేసుపై సుప్రీంకోర్టు తుది తీర్పు వెలువరించింది సిజేఐ నేతృత్వంలోని రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఇటీవలే అయోధ్య వ్యాజ్యాలపై నలభై రోజుల నిర్విరామ విచారణను పూర్తి చేసింది తీర్పును మాత్రం వాయిదా వేసింది నవంబర్ పదిహేడున ప్రస్తుత సిజేఐ జస్టిస్ రంజన్ గొగోయి పదవీ విరమణ చేస్తున్నందున దశాబ్దాల ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించారు ఈ నేపథ్యంలో అయోధ్య భూ వివాద కేసు కొనసాగిన తీరును పరిశీలిస్తే పదిహేనవ శతాబ్దం నుంచి నేటికీ చర్చనీయాంశంగా ఉన్న అత్యంత సున్నితమైన కేసు అయోధ్య భూ వివాదం టూ పాయింట్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎకరాస్ భూమిపై తమదంటే తమదే హక్కు అని హిందూ ముస్లిం వర్గాలు ఎప్పటి నుంచో వాదోపవాదనలు వినిపిస్తున్నాయి ఈ తరుణంలో మొఘల్ చక్రవర్తి బాబర్ కాలం నుంచి నానుతున్న ఈ వివాదం పూర్వపరాలేమిటో ఓసారి చూద్దాం అయోధ్య భూ వివాదం సాగిందిలా పదిహేను వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో మొఘల్ చక్రవర్తి బాబర్ సేనాని మీర్ బాఖీ బాబ్రీ మసీదును నిర్మించారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదున రామ జన్మభూమి బాబ్రీ మసీదు కేసు తొలిసారి కోర్టు మెట్లెక్కింది మసీదు వెలుపల మండపాన్ని నిర్మించేందుకు అనుమతివ్వాలని మహాంత్ రఘువీర్ దాస్ ఫైజాబాద్ జిల్లా కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో వివాదాస్పద మసీదు లోపల రాముడి విగ్రహాలు వెలిశాయి వీటిని హిందూ సంఘాలే పెట్టాయని ముస్లిం సంస్థలు ఆరోపించాయి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో రాముడికి పూజలు చేసుకునేందుకు అనుమతించాలని గోపాల్ సిమ్లా విశారద్ పరమహంస రామచంద్ర దాస్ ఫైజాబాద్ జిల్లా కోర్టులో దావా వేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో అయోధ్య వివాదాస్పద స్థలంపై తమకే హక్కుందని కోర్టును ఆశ్రయించిన నిర్మోహి అఖాడా సంస్థ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో అయోధ్య వివాద స్థలం తమదేనని ముస్లిం వర్గానికి చెందిన సున్నీ వక్ఫ్ బోర్డు తరపున కోర్టులో వ్యాజ్యం దాఖలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఫిబ్రవరి ఒకటిన మసీదులో హిందూ వర్గం వారు పూజలు చేసుకునేందుకు అనుమతించాలని ప్రభుత్వానికి ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన స్థానిక హైకోర్టు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు డిసెంబర్ ఆరున బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత రెండు వేల రెండు ఏప్రిల్లో వివాదాస్పద భూమిపై ఎవరికి హక్కుందో తేల్చేందుకు అలహాబాద్ హైకోర్టులో విచారణ మొదలు రెండు వేల పది సెప్టెంబర్ ముప్పైన వివాదాస్పద టూ పాయింట్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎకరాస్ భూమిని సున్నీ వక్ఫ్ బోర్డు నిర్మోహి అఖాడ రామ్ లల్లాలు మూడు సమాన భాగాలుగా పంచుకోవాలని అలహాబాద్ హైకోర్టు తీర్పు రెండు వేల పదకొండు మే ఇరవై ఒకటిన అలహాబాద్ హైకోర్టు తీర్పుపై సుప్రీం స్టే రెండు వేల పదిహేడు ఆగస్టు ఏడున అలహాబాద్ హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ చేపట్టిన సుప్రీంకోర్టు రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలై ఇరవైన అయోధ్య తీర్పును వాయిదా వేసిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి నాలుగున మరో మారు అయోధ్య వ్యాజ్యాలపై విచారణ చేపడతామన్న సుప్రీం రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఎనిమిదిన అయోధ్య వ్యాజ్యాలపై విచారణ జరిపేందుకు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ నేతృత్వంలో ఐదుగురు సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఏర్పాటు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టు ఆరున అయోధ్య వ్యాజ్యాలపై సుప్రీంలో రోజువారీ విచారణ ప్రారంభం రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పదహారున ముగిసిన వాదనలు తీర్పు వాయిదా రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ తొమ్మిదిన అయోధ్య తీర్పు వెలువడింది అయోధ్య వివాదాస్పద స్థలం హిందువులదేనని తీర్పు వెలువరించింది టూ పాయింట్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎకరా స్థలాన్ని సుప్రీంకోర్టు రామ మందిర నిర్మాణానికి అప్పగించింది మందిర నిర్మాణానికి మూడు నెలల్లోగా ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పింది మందిర నిర్మాణానికి ట్రస్టీల నియామకం విధి విధానాలు మూడు నెలల్లోగా పూర్తి చేయాలని సూచించింది అలాగే వివాదాస్పద స్థలంలో కాకుండా ముస్లింలకు వేరే చోట భూమిని కేటాయింపు జరిగేలా తీర్పు వెలువరించింది